പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ബ്രദർ സാം മാത്യു പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനാലാം അധ്യായമാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കൃപാവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയം ഊന്നി പറയുന്നു ഊന്നി പറയുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ആശിഷ് ആൻഡ് അഭിഷേക് ദാറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ സോങ് സോ യു ബോയ്സ് ഷുഡ് സിങ് മോർ ഓഫൺ മോർ എനർജറ്റിക്കലി ആൻഡ് മെനി മോർ സോങ്സ് ഓക്കെ ഗോഡ് വിൽ ബ്ലെസ് ബോത്ത് ഓഫ് യു നമ്മൾ കൃപാപരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അത് കഴിഞ്ഞ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും നീണ്ട ഭാഗം ഒന്ന് കോരിയന്തിയർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫോർ മേജർ പാസേജസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് വി പിക് അപ്പ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ഫേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ഫോർ ദെൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ വൺ എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആൻഡ് ദെൻ വി വെൻ ടു a bit more elaborate one and that is uh, romans chapter 12 and now we have come to the most elaborate passage and that is first corinthians 12 13 and 14 of that we have all already covered 12 we have dropped 13 for a short period of time today we will start first corinthians 14 ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാണ് ഏറ്റവും നീണ്ട ഭാഗം അത് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുള്ളൂ പതിമൂന്ന് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് പതിനാല് ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് വരിന്തർ പതിനാലിന്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് വരിന്തർ പതിനാലിന്റെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സാധാരണ കൃപാപരങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ മനോഭാവത്തോടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്ത് കൃപാപരങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം അള അത് വളരെയധികം വ്യാപ ുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതി പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു ആ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ലെറ്റ് മീ ക്വിക്ക്ലി റിമൈൻഡ് യു ഐ ഹാഡ് റിമൈൻഡ് that god has a master plan and uh, of that master plan god has a plan for each individual 
and as part of uh, god's uh, divine plan for each individual he grants spiritual gifts so we need to study spiritual gifts against that context i am part of god's master plan am i fulfilling it devathinte nammade jeevithathil devathinte aasutrida paddhathi adu adin anusarichu nam nadakkunnundo ആ ആസൂത്രിത പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവഴുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ വന്നപ്പോൾ കോരിന്ത്യ സഭയിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തെ കൂടെ കൃപാവരം എന്നുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് കൊരിന്ത്യ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ധാരാളം കൃപാവരങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകിയിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത് ദൈവം വളരെ വിവിധ വളരെ വൈവിധ്യം വൈവിധ്യത്തോടെ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ ലഭിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ കൃപാവരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങൾ അല്ലെ കൃപാവരം എന്നും എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം കാംക്ഷിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അത് കോരിന്തിൽ വലിയൊരു തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നു കോരിന്തിലുള്ള മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് കോരിന്ത് ദ ചർച്ച് അറ്റ് കോരിന്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് കോരിന്ത്യൻസ് മേക്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാഡ് ഗിവൺ ഡിഫറെന്റ് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു ദ കോരിന്ത്യൻ ബിലീവേഴ്സ് but who people who possessed one or two gifts they were creating a lot of trouble by claiming that their gifts are the best gifts that everybody else should speak this uh, should have the same gifts and that if they don't have those gifts then they are not in the will of god this became a headache and therefore first corinthians 12 13 14 number 1 it introduces spiritual gifts number 2 it also explains why these people are in error so as we studied as we covered chapter 12 most of it focused on the diversities of gifts once the diversities of gifts is uh, emphasized in first corinthians la uh, 12th chapter last portion it talks about the greater gift or the greatest gift that we will touch later appo onnu orindirle 12 le krubavarangalile vaividhyate kurichu paranju kelinje ee vishwasigal dadake valare adhiya shalli undaake aalukale avare അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൃപാവരങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴി കാംക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹമാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് ഒന്ന് പോരെന്തിർ പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നൽകുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വഴി ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനാല് തുടങ്ങുന്നു പതിനാലിന്റെ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ വൺ 
സ്നേഹമാചരിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ ആത്മീക വരങ്ങളും വിശേഷാൽ പ്രവചന വരവും വാഞ്ചിപ്പിൻ ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീഡ് വേഴ്സസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് റെഫറൻസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾസ് ഈ വാക്യം വരുവാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെ പ്രോപ്പർലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പതിമൂന്നാം അധ്യായമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഓർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ആ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലേ സഭ എന്ന കുടുംബം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സഭ എന്ന കുടുംബം വേണ്ട രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഈ കൃപ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃപയാണ് ഈ സ്നേഹം അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം കാരണം കണ്ടീഷൻ വെച്ച സ്നേഹം അത് സ്നേഹമല്ല അത് വിലപേശലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ചുള്ള സ്നേഹം അത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് സ്നേഹിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമല്ല കച്ചവടമാണെന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ എംഫസൈസ്ഡ് ലവ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ഫോർ ചർച്ച് ഫാമിലി ടു വർക്ക് ദെയർ നീഡ്സ് ടു ബി ലവ് and this love has to be unconditional because conditional love is not love rather it is either a contract or a business revocable contract or revocable business and once the condition is broken by the other party care or love can be stopped that is not love biblical love is unconditional and the details we read in chapter 13, അപ്പം ഈ പതിനാലാം വാക്യം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്ന സ്നേഹം ആചരിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പി എന്നുള്ളത് ശരിയായ വേദപുസ്തകത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സ്നേഹം ആചരിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പാനാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സ്നേഹം അൺകണ്ടീഷണൽ സ്നേഹമാണ് എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് ആവർത്തിച്ചോർപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ കാണുന്നത് ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് സോ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ദ വേഴ്സ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിമൈൻസ് ദാറ്റ് ലവ് ഹാസ് ടു ബി അൺകണ്ടീഷണൽ we are here because we have received unconditional love biblical love is unconditional and the biggest demonstration is found in john's gospel chapter 3 16 now we come to 14 second half which introduces the subject 14th vakyathinte randam bhagamana vishay praveshanam പതിനാലിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പറയുന്നത് ആത്മീക വരങ്ങളും വിശേഷാൽ പ്രവചനവരവും വാഞ്ചിപ്പിൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏറ്റവും വലിയ വരങ്ങൾ വാഞ്ചിപ്പാനാണ് പതിനാലിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വരങ്ങൾ ഏത് പ്രവചനവരം വാഞ്ചിക്കുക ഈ പ്രവചനവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ആജ്ഞയാണ് ഇത് ഈ ആജ്ഞ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറലിലാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വ്യക്തിക്കല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് അതേത് സമൂഹമാണ് സഭ എന്ന സമൂഹം അപ്പം എല്ലാ സഭകളും 
ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങൾ കാഞ്ചി ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കണം എന്ന് ദൈവചനം ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ സഭയാണ് ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവവചനം പ്രത്യേക എടുത്തു പറയുന്നു അപ്പം ഇതെടുത്ത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അന്യഭാഷ വാഞ്ചിക്കണമെന്ന് ശ്രേഷ്ഠവരം എന്നുള്ളത് അന്യഭാഷ അല്ലെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആൻഡ് കൃപാവരങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല സഭയാന്നെന്ന് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണൽ പ്ലൂറിൽ കൂടെ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠവരം വാഞ്ചിപ്പി എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠവരം വാഞ്ചിപ്പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ശ്രേഷ്ഠവരെ ഏത് എന്നുള്ളത് ഇതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് കോരിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സേസ് ഡിസയർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ no individual can say that the lord has commanded me to desire spiritual gift it is not singular this is second person plural which means the command is given to a group the group known as the church so this is a command given to the church it is a church which should desire the greatest spiritual gift so that the church may grow and uh, which is the greatest uh, or which gift is identified in the scripture as the greatest gift that is given in the third portion rather that you may prophesy e 14th madhya 1 corinthians 14th inde 3rd bhagath paranjirikkunnathu visheshal appam eto shreshtavaram vaanjikkan paranjittunde അത് തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് വിശേഷാൽ പ്രവചനവരം വാഞ്ചിക്കുക അപ്പൊ ഈ പ്രവചനവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവചനവരമാണോ ഇത് അതൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് തേർഡ് പോർഷൻ സേസ് ഡിസയർ പ്രോഫസി വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രോഫസി പ്രോഫസി എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കില് പ്രോഫറ്റിയോ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ പ്രോഫറ്റേയോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രോഫറ്റേയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവീക വെളിപ്പാടിൽ കൂടെ അല്ലെ ദൈവീക ഗൈഡൻസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക പ്രകാശനത്തിൽ കൂടെ മാത്രം അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുക ദൈവീക വെളിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക പ്രകാശനത്തിൽ കൂടെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് ചില പ്രവാചകന്മാരെ വെച്ചിരുന്നു അവരെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കി മുഴുവൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസും കൊണ്ട് ഒരാൾ ആത്മീക സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം കൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അത് ദൈവജനത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് തിരുവഴുത്ത് പ്രോഫറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രവചനം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി അത് പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പ്രോഫറ്റിയോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ മെജോറിറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രകാശനം ലഭിച്ച് ആ പ്രകാശനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സോ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കൃപാവരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് ആ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് സഭ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒരു സഭയിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അത് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് പ്രോഫറ്റിയോ സം ടൈംസ് മീൻസ് ദ സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഗിവൺ ടു പ്രോഫറ്റ്സ് ഓർ ത്രൂ പ്രോഫറ്റ്സ് ബട്ട് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസസ് ഇറ്റ് മീൻസ് 
speaking something by the illumination of the holy spirit and romans chapter 12 made it very clear that the illumination of the holy spirit is given to everyone so what the church should desire is more and more people who have the gift of receiving it from god and passing it on to people and i want to remind you the gift of bible exposition the gift of counseling and uh, the gift of comfort all of them come in this category abam ee pravajanam enna tiruvelthe aavartichu parayumbol pudhiya neemam pravajanam nu uddeshikkunnathu devaatmaavu il ninnu labichittu devajanathine kodukkuga ivide nammal manasilaakkanda oru kaaryam ningal yelappa chodichunnirikkum brothere തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നാല് വാചകം പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ റൈറ്റ് ദൈവാത്മാവിന്റെ മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടണോ എന്ന് പോലും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഇന്ന് വളരെ വൈഡായിട്ട് ബൈബിളിന്റെ പല ബുക്സിന്റെ ആർട്ട് പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത കമന്ററീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്തായുടെ ഒരു കമന്ററി വാങ്ങിച്ചത് നാനൂറ് പേജോ അഞ്ഞൂറ് പേജോ ഉണ്ട് അതോ അറുന്നൂറാണ് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബ്രദറിന് കൊടുത്തിരിക്കുക ഫുൾ ആർട്ട് പേപ്പറിലാണ് അത്ര ഒരു പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതലാകും സാധാരണ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വിലയ്ക്കാണ് ബുക്സ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ട ആ പുസ്തകം നാനൂറ് രൂപ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് ആരാ എഴുത്തുകാരനാരാ പരംഹംസ യോഗാനന്ദ ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി അപ്പൊ തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് നാല് വാചകങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശനമില്ലാതെ തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് നാല് വാചകങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പ്രവചനത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിലല്ല വരുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത അല്ലെ മനുഷ്യരചിത ഭംഗി വാചകങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അത് പ്രോഫസിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരത്തില്ല പ്രവചനത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രസൻസിലിരുന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് ആ പ്രകാശം വിശ്വാസികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഒരു സഭയിൽ അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള എത്രയധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സഭയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് അത്രയധികം അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് തിര ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് പ്രവചനം പ്രവചനവരം ഉള്ളവർ സഭയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ കാംക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്ത് കാണുന്നത് പോലെ സ്റ്റേജിലോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നു മറിയാമ്മയ്ക്ക് വൈറ്റി വേദന ഉണ്ടെന്നും തങ്കമ്മയ്ക്ക് തലവേദനയാണെങ്കിലും മത്തായി ചായന ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നും തോമസെ നിന്റെ പ്രശ്നമെല്ലാം പരിഹരിക്കുക അതല്ല പ്രവചനം പുതിയ നിയമം പ്രവചനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് ആ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് what i was saying is the church is encouraged to desire for more and more gifts more and more people with the ability to prophesy and as i told you the greek word prophesy here means receiving from god through the agency of the holy spirit and sharing it with people today we call that as bible exposition we also call as biblical giving bible based comfort to others or we also call it biblical counseling in all of these a believer 
receives illumination from the Holy Spirit. And that illumination this believer shares with others so that there is doctrine, a reproof, correction, instruction in righteousness, comfort, and a lot of other things so that they grow mature in their lives, thoroughly furnished unto all good works. So 1 Corinthians chapter 14 verse 2 is saying that we should desire Church should desire people with such gifts. One word in there, Padinal in the one, Chelere, other Durbiakian in Jade, Nyan, Eto Shrestha Varangal country can of country can of the Tirvil to Varino, other and Nebhashiana, Adundian and Nebhashil, some Sarikan Agrehichu, other Lebichu, Ningalo, other Chayan, Angane Allah, one word in there, Padinal Athiat in the Unam Vakim Barena. Onu were in their Padinal de Onu were another Sabha Etum Shrestha Varangal Kam Chikanum Etum Shrestha Varangal Nurni Rinale, other Provagena Varangalana Provagena Varangal Nurni Rinale, Deva Vaginum Deva Vaginatil, Devatma will in the Pragash and Lebichute, other Matulor Remater Teaching in the True, Counseling in the True, Comfort in the True, Part in the True. Lakenath in the through Pangidaga. Other Vyakta Maita Namal Elaverum Manasilakanam brothers and sisters. Onu were in their Padinal in their random vacuum. By E. Paschatalan Devat Mouth and the Edinje, Annebhasha Ednola Vishem and the Starty Yarn. Corinthia Sabail Devan Thunder. Vividamagum vannam krubavarangal nalgi irin nengilum Annyabhashayada krubavarangal ullla aalukal Avarada krubavaramana etum best etum nalladu Ennu matram alla ella viru annyabhashayagalil samsarikinam eddha padupi chodangi arunu Aayirathi tollayirathi anjil Amerika ile Asusa Pacific Street till Todangia Pendicos the Prasthanam Padipichurigari under Annebhasha Levichengil Matrame Ningal Rechike Padatulu. Other E. Annebhasha in the law are Vishet in the Valerie extreme application. Annebhasha is some searching a red chulu. Of course. Assemblies of AG, Assemblies of God. Parishutat must nanath in the egg on protection my adiala man on the other than every tirithi edi Adamari atmiga jivada than the indication on the Karnam Parishutat must nan lebichilangil red chilla. Our leadership in other than the red chillan. So our tirithi edi then divano Adi dote, the Ivatma, Parnia, the Yakamai to Padipichar and Angil. Our day. Vishwasa Pramana and Tirti in the Avisha Miller Nuni and Or Picate. In the Mika Bendikosta Sabalum, Padipik in the other, Anipashil Sam Sarik in the other, Korchude Deeper Life, Alda Maria Christia, Jeeva Tinde Radayala Manan. E. Nuti Padaninja Varsham on the Averde Vishwasa Pramana and Tirti Edan Divanda. Our Dathir Vishwasa Pramanam, Thirivilithil Adishtidam Agatha Dugundana. Currently, the Nair and the Prashnam, Adana Namal, Unu were in their Padinal and their Andil Karnam mother. The Pentecostal movement started in nineteen hundred and five, approximately around nineteen hundred and five, in USA at a place known as Asuza Pacific Street. Initially, 
all the pentecostal churches made it very clear that speaking in tongues is the only and necessary sign of baptism of the holy spirit and you are not saved if you don't have baptism of the holy spirit but eventually many 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 of their top leadership did not speak in tongues does it mean that they are not saved it became a headache so most of the pentecostal churches have rewritten their statement of faith and by 2021 almost all of them teach that it is not a sign of salvation it is not a sign of baptism of the holy spirit it is a sign of a deeper christian life now if they were teaching it exactly as the scripture teaches they never had they would never have to rewrite their statement of faith one church which never rewrote the statement of faith is the brethren once the exact doctrines in which we believe became clear sola scriptura sola fide sola gratia solus christus inerrancy infallibility of the scripture we never had to rewrite it because it was based in the bible not in man's teaching onnu varindir 14 inde randil nammal vaaikkunnathu anya bhashayil samsarikkunnavan manushyarodalla devathodathre samsarikkunnu ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു അന്യഭാഷ എക്സാക്ട്ലി എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു നമ്പർ വൺ അന്യഭാഷയുടെ കൃപാവരം നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്ര സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഗ്രീക്ക് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ പറയുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത്ര സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന അത് വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് മനുഷ്യർ അറിയണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളിന് ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ കൃപാവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ കൃപാവരം ഉള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അന്യഭാഷ എന്ന കൃപാവരം നൽകപ്പെട്ട സമയത്ത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഓ വണ്ടർഫുൾ അപ്പൊ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ഭാഷ ആരെങ്കിലും സഭയിൽ സംസാരിച്ചാൽ അത് തിരുവഴുത്തിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം സെക്കൻഡ് വേഡ്സ് ഹാസ് എ റോങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹി ദറ്റ് സ്പീക്ക് ഇൻ എൻ അൺനോൺ ടങ് speaks does not speak unto men but unto god 
the correct translation is he that speaks in an unknown tongue does not speak to men that is true because directly he is not speaking to men he is giving a message that message reaches men only when he has the gift of translation or somebody with the gift of translation is present there this is mentioned in the next verses but i am jumping just to give you an idea that is why it says no man understands him and later verse says if no man understands him then he should not speak if he cannot translate or if a translator is not available we will come to that later in the spirit he speaks mysteries so here is the full interpretation he who speaks in an unknown language does not speak directly to men because no one can understand him he speaks for god and he speaks mysteries then if it is for god if it is mysteries and if nobody can understand him then what that is explained in the coming verses where the scripture says that uh, a translator uh, should be present തിരുവഴുത്ത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആള് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അതില്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ആ വ്യക്തിക്കില്ല ഇത് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകത്തുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് വരന്തിർ പതിനാലിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കേട്ടവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കേട്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാല് ഈ കോരിന്ത് സഭയില് ഒക്കെ അന്യഭാഷകൾ തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അന്യഭാഷകളിൽ തന്നെ ഒരു അന്തരം വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അന്തരം വന്നു അത് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യഭാഷയും കോരിന്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യഭാഷകൾ തമ്മിൽ അന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തിരുവഴുത്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടു കോരിന്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഡയറക്ട്ലി അത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് ഡയറക്ട്ലി ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡയറക്ട്ലി ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷ എന്ന കൃപാവരം പെന്തിക്കോസ് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ദൈവാത്മാവ് ഒരു പെരുമാറ്റ ചട്ടം അവിടെ ചേർക്കുന്നു വേഴ്സ് ടു സെക്കൻഡ് പോർഷൻ സെയ്സ് നോ മാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിം നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇഫ് നോ മാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡേ ഓഫ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് the tongues the phenomenon of tongues given in day of pentecost was different the scripture is very clear there if there were people who spoke a dozen languages everybody heard in his own language that was a very amazing phenomenon later on when the gift of the spirit the gift of tongues was given 
then that gift was not understood by anyone the person who was speaking he was speaking for god but it was not understood by anyone and therefore a protocol was now added which is given in first corinthians 14 verses 3 onward we need to understand the protocol clearly to understand the gift of tongues in new testament times ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് പോലെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡസൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഭാഷകളിൽ കേട്ടു അത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് കൃപായുഗം തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ നമ്മൾ ഏത് അന്യഭാഷയെ കുറിച്ചാ വായിക്കുന്നത് ഇതൊരടയാളമല്ല ഇതൊരു കൃപാവരമാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തിരുവഴുത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ കൃപാവരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അന്യഭാഷ എന്നുള്ള കൃപാവരം ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ താൻ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതാർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർ പാലിക്കേണ്ട ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ തിരുവെഴുത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ മെയിൻ എംഫസിസ് ആശയവിനിമയമാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ആശയങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുക എന്നല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ആശയം ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്യഭാഷയിൽ കൂടെ കൊടുത്താൽ ആ വ്യക്തി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവാത്മാവ് അതിനു വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മനസ്സിലാക്കണം ആ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപ്പം മൂന്നാം വാക്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് സഭയിൽ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രബോധനം ആശ്വാസനം ഇതുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃപാവരങ്ങളാണ് സഭയിൽ പബ്ലിക്കലി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അന്യഭാഷയിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും അത് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ട എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു നമ്മൾ വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാകും ബിഗിനിങ്ങിൽ ചിലപ്പം തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ആ ആ പ്രോഗ്രഷൻ ചിലപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരുവചനം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകും ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് ത്രീ സേസ് ഹി ദാറ്റ് പ്രോഫസീസ് സ്പീക്സ് ആൻഡ് ടു മെൻ ഫോർ എഡിഫിക്കേഷൻ എക്സോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് കംഫർട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് some people may get the gift of tongues but if they speak out nobody understands and therefore hold on there is a protocol you hold on and then the scripture in third verse says look if a person prophesies that means if a person obtains illumination from the holy spirit and gives it to people if he speaks unto men then it produces edification exhortation and comfort 14 inde 
മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗ ഇനി നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം പ്രവചിക്കുന്നവനോ അത് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റൊരു വാക്കേ ഉള്ളൂ ഗ്രീക്കില് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാൽ പ്രവചിക്കുന്നവനോ എന്ന് വേണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഹി ഹു പ്രൊഫസീസ് ഇതിൽ ബട്ട് എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കിലെ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അന്യഭാഷ എന്ന കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ആശയവിനിമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ കാണിക്കുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവനോ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലാകാത്തിടത്തോളം കാലം അത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷയുടെ കൃപാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആശയവിനിമയം നടക്കാൻ വേണ്ടി ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ വിരോധാഭാസം ആ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ എന്നാൽ തിരുവഴുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം ലഭിച്ച് അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അതിൽ കൂടെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക വർധനയും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകും കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൃപാവരം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ഷടിക്കുന്നതിന് പകരം കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ബട്ട് ഹി ദാറ്റ് പ്രൊഫസീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഹു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഡെ which means but it shows an opposition so one party receives the gift of uh, tongues it is a communication of the spirit but nobody is able to understand therefore let him follow the protocols given later but he who is able to communicate directly he is able to bring exhortation he is able to bring comfort he is able to bring edification to the church therefore he who has the gift of communication let him use his gift of communication and let the other remain in control this is what the scripture says it becomes much more clear as we proceed further ee karyangal ningada munbil vekkuvan vendi kartava sahayichene njan devathe stutikkunu ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഉള്ള ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മുടെ ഭാഷയിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല 
താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്